হ্যালো আমি কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট ডক্টর দেবত্রী দত্ত আজকে আমরা ডিসকাস করব হেয়ার লস নিয়ে প্রথমে বলবো হেয়ার লসের কারণ কি হয় হেয়ার লস বিভিন্ন কারণে হতে পারে প্রাইমারিলি আমাদের কাছে যে পেশেন্টরা আসেন তাদের কজ হয় আইদার যে কোনো হেলথ ইস্যু হরমোনাল প্রবলেম বা নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সি যার জন্যে তাদের হেয়ার ঠিকঠাক গ্রো করতে পারছে না এবং ফল হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া আরেকটি কমন কজ হচ্ছে এজ রিলেটেড থিনিং যেটাকে বলা হয় বল্ডিং বা বয়সের সাথে টাক পড়ে যাওয়া এটা ছাড়া আদার রেয়ার কজেস হতে পারে যেমন অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার্স যার মধ্যে মোস্ট কমনলি আমরা দেখতে পাই অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা যেটাকে বাংলায় বলা হয় টাক পোকা যাতে প্যাচি হেয়ার লস হয় তাছাড়া আদার অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার্স যেগুলো বডির আদার সিস্টেমকে এফেক্ট করে তার সঙ্গে চুলকেও এফেক্ট করতে পারে হেয়ার লস কয় প্রকারের হতে পারে মেজারলি হেয়ার লসকে দুই প্রকারে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে নন স্কারিং আর এক হচ্ছে স্কারিং স্কারিং অ্যালোপেশিয়া বা স্কারিং হেয়ার লস মানে যে ক্ষেত্রে স্কিনের সঙ্গে সঙ্গে চুলের ফলিকেলগুলো পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে গিয়ে থাকে যার জন্য সেখানে পরবর্তীকালে আর নতুন করে চুল গজানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না তখন একমাত্র ট্রান্সপ্লান্ট করে নতুন ফলিকেল বসানোই হচ্ছে ট্রিটমেন্ট দু নম্বর হচ্ছে নন স্কারিং অ্যালোপেশিয়া এটাই আমরা কমনলি দেখতে পাই এতে চুল পড়ে গেলেও ফলিকেলসগুলো থাকে এবং ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হলে পরবর্তীকালে সেই ফলিকেলে আবার গ্রোথ আসা সম্ভব হয় এর মোস্ট কমন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া বা এজ রিলেটেড থিনিং যেটাকে বল্ডিংও বলা হয় আর টেলোজেন এফ্লোভিয়াম যেটা যে কোনো রোগের পরে একটা হঠাৎ করে হেয়ার ফল হওয়ার প্রবণতা হয় সেটা পরের প্রশ্ন হচ্ছে হেয়ার ফল হওয়া বা হেয়ার লস হওয়া থেকে আমরা কি করে আটকাতে পারি মেনলি হেয়ার ফল বা হেয়ার লস হয়ে থাকে আপনার হেলথ রিলেটেড অন্যান্য কারণের জন্য সেই জন্য নর্মালি একটা গুড লাইফস্টাইল হেলদি ডায়েট এনাফ এক্সারসাইজ এবং হেলদি ওয়েট মেনটেন করা দরকার খুব তাড়াতাড়ি ওয়েট ফ্লাকচুয়েশনস হলে বা আনহেলদি লাইফস্টাইল হলে তাতে হেয়ার লস সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায় এছাড়া যে কজেসের জন্য হেয়ার লস হতে পারে সেটা তাড়াতাড়ি ট্রিট করা দরকার অতএব আপনার যে কোনো অসুখ হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করান রেগুলার ব্লাড টেস্ট করুন যাতে থাইরয়েড বা ডায়াবেটিস টাইপের কোনো রোগ হলে সেটা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে এছাড়া হেয়ার কেয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আপনার হেয়ারের টেক্সচার অনুযায়ী আপনাকে হেয়ার অয়েল শ্যাম্পু কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত এবং কীরকম ফ্রিকোয়েন্সিতে কতক্ষণ রেখে ব্যবহার করবেন সেটাও ঠিকঠাকভাবে জানা উচিত সেটা আপনি আপনার ডার্মাটোলজিস্টের থেকে জেনে নিতে পারেন এছাড়া কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট হিট ট্রিটমেন্ট বারবার চুল রং করা এই ধরনের জিনিসপত্র অ্যাভয়েড করতে পারলে হেয়ার অনেকদিন ভালো থাকবে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ডার্মাটোলজিস্টের কাছে আপনি কখন ভিজিট করবেন জেনে রাখুন নর্মালি আমাদের দিনে একশো থেকে দুশোটা চুল পড়তে পারে যে হেয়ারটা আবার রিগ্রো হয়ে যায় তবে যদি হঠাৎ করে আপনার হেয়ার ফলের পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে বেড়ে দুশো হয়ে যায় তাহলে সেটা কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার সো এরকম সাডেন ইনক্রিজ ইন হেয়ার ফল দেখলে অবশ্যই ডার্মাটোলজিস্ট ভিজিট করুন নেক্সট কমন কজ যার জন্য আপনি ডার্মাটোলজিস্ট ভিজিট করবেন সেটা হচ্ছে হেয়ার থিনিং ছেলেদের ক্ষেত্রে টেম্পোরাল রিসেশন সাইড থেকে ফাঁকা হয়ে যাওয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়াইডেন্ট পার্টিং সিঁথি থেকে চওড়া হয়ে যাওয়া এই দুটো হচ্ছে সায়েন্স অফ অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া বা বল্ডিং যেটা হোম রেমেডিজে ঠিক করা সম্ভব না তো এটার জন্য ডার্মাটোলজিস্ট ভিজিট করুন নেক্সট কমন কজ যেটার জন্য আমরা ডার্মাটোলজিস্ট ভিজিট করি সেটা হচ্ছে প্যাচি হেয়ার লস অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা খুব কমন টাক পোকা যেটাকে বাংলায় বলে একটা জায়গায় গোল করে চুল পুরো উঠে চলে যায় ফাঁকা হয়ে যায় এটাতেও ট্রিটমেন্ট দরকার অতএব নিজে নিজে বাড়িতে সেলফ মেডিকেট করবেন না আর লাস্ট হচ্ছে যে কোনো আদার সিস্টেমিক ডিজিজ বা অটো ইমিউন ডিজিজ যেমন লিউপাস এরিথিম্যাটোসাস লিউমাটার আর্থ্রাইটিস লাইক ইন প্ল্যানাস স্পাইলারিস এই ধরনের প্রবলেমেও হেয়ার ফলিকলস এফেক্টেড হতে পারে তো এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকলেও একবার ডার্মাটোলজিস্ট ওপিনিয়ন নিতে ভুলবেন না এবারের প্রশ্ন হচ্ছে হেয়ার লসের চিকিৎসা কিভাবে করবেন হেয়ার লসের চিকিৎসা মেনলি কজের ওপর ডিপেন্ড করছে তো যে কজে আপনার হেয়ার লসটা হচ্ছে যেমন ধরুন কোনো একটা রোগ হলো শরীরের উপর কোনো একটা স্ট্রেস হলো তারপর তিন চার মাস একটা ভয়ঙ্কর হেয়ার ফল হয় সেটাকে আলাদা করে সবসময় ট্রিট করতে লাগে না একটু সাপ্লিমেন্টস অ্যান্ড সিরামস দিলেই সেটা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যদি কোনো ক্রনিক ডিজিজ থাকে যেমন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্স নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সিস আয়রেন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি সেই সব ক্ষেত্রে টার্গেটেড ট্রিটমেন্ট দরকার থাইরয়েডের সেই প্রবলেমটাকে ঠিক করা দরকার সেই সাপ্লিমেন্টসগুলো বডিকে দেওয়া দরকার তো সেই ক্ষেত্রে কজ ডিরেক্টেড ট্রিটমেন্ট করতে হবে এছাড়া অটো ইমিউন ডিজিজ যেমন আগেই বলেছি সেগুলোরও আলাদা চিকিৎসা আসে ইমিউনো সাপ্রেসিভস খেতে দেওয়া হয় তো সেগুলো ইমিউনো সাপ্রেসিভস দি
লোশন ফর্মে এটা যখন দেওয়া হয় এটা টানা ইউজ করে যেতে হয় অনেক দিন অবধি ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা এর সঙ্গে ডিএইচটি ব্লকার্স বা ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন ব্লকার্সও অ্যাড করি কমনলি যেটার নাম হচ্ছে ফিনাস্টেরাইড এটা ইউজুয়ালি ট্যাবলেট ফর্মে পাওয়া যায় এবং এটাও একটু লং টার্ম চালাতে হয় এর সাথে আমরা হেয়ার গ্রোথের জন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস অ্যান্ড সিরামস ইউজ করতে পারি যদি হেয়ার লসের কারণ হয় আপনার স্ক্যালপে ড্যান্ড্রাফ বা কোনো ধরনের ইনফেকশান তাহলে সেটাকেও ঠিক করে ট্রিট করা দরকার তার সাথে আগে যেগুলো বলেছি অর্থাৎ হেলদি লাইফস্টাইল ডায়েট ওয়েট মেনটেন্যান্স এগুলো কিন্তু ঠিক করা দরকার সব শেষে দেয়ার আর প্রসিডিওস উইচ ক্যান বি অ্যাডেড অন টু দ্য মেডিসিনস যাতে আপনার মেডিসিনসের রেজাল্টসটা ভালো হয় এবং হেয়ারটাও অনেক দিন অবধি টিকে থাকে এখনকার দিনে যে প্রসিডিওরগুলো বেরিয়েছে যেরকম প্লেটলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি গ্রোথ ফ্যাক্টার থেরাপি যাকে বলে পিআরপি বা জিএফসি মিজোথেরাপি যেগুলোতে হেয়ারের গোড়ায় গ্রোথ ফ্যাক্টার্স ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয় সেটা অনেক সময় নিজের ব্লাড থেকে জেনারেটেড হয় বা অনেক সময় পেটেন্টেড সলিউশনস বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায় তো এই ধরনের সার্ভিসও আপনার ডার্মাটোলজিস্টকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন সব শেষে স্কারিং অ্যালোপেশিয়া বা যে ক্ষেত্রে হেয়ার ফলিকেল একদমই নষ্ট হয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট একটা অপশান হেয়ারের স্ক্যাল্পের অন্য জায়গা থেকে চুল তুলে যেখানটা চুল খালি হয়ে গেছে সেখানে ফলিকলসগুলো বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা সেখানে রুট নিয়ে নতুন করে গজাতে পারে সমস্যা যাই হোক না কেন সঠিক সময় সমাধান হলে সব কিছুরই প্রবলেম সলভ হতে পারে অতএব যখনই সমস্যা হয় আপনার ডার্মাটোলজিস্টকে ভিজিট করুন এবং সঠিক সমাধান খুঁজে নিন